Czy was zapytali, mieszkacie tutaj w ogóle? Czy nie, tu nie, tu nie, nie, tylko takie mhm. I tutaj co macie, takie miejsce spotkań, coś w tym stylu? Siłowo. No, co macie, sprzęt, wszystko? Tak, jakieś średnie. Ona chciała wkładać tu na wywiad. <grym> to tyle już jest tak u was. No i co? Mhm. Aber mir ist jetzt irgendwie das Haus jetzt sonst leer, oder? Ja. Mhm. Und wenn dann normal ist, pustet, dann kann man... No. Ja. Księdza posiadłeś. Księdza? Księdza, księdza ma da rada. Mhm. Und so, und tutaj nie mieszka nic? Nie, księdza nie tam, a tu wanie, a to... Ja. I ta kulisa ja. mieszkała, zmarła i do daska do kościoła. Und haben die, habt ihr richtig Geräte da drin? Oder was? Ja, no, wir haben sie alles aufgebaut. Kann man da mal gucken? Muss man so machen, ich denke, ich denke. Ich denke, ich denke. Ist das okay? Oder? Das ist Kamera, um beide zu gucken. Das ist Und doch skoczę z tą kamerą, nie wejdę przez okno. Nie wejdę przez okno. Nie wejdę przez okno. Nie wejdę przez okno. Kommst du mit? Oder soll ich die Kamera nehmen? Wenn da kommen die Kamera kriegen, oder gehst du mit rein? Tu jest piękny. To jest bardzo dobre. Jest dobre, jak się działa, nie? Szybko masę dostajesz, ale jest dużo wyciśnięć, czyli wszystko to, co na przykład.
Jak będę miał papiery, że jest własnością, to mogę sprzedać już, bo mi płacę drugi dom. Tak, tylko, tylko. No, no tak, no i tu na kościół czy na, na ten, czekajcie bo. No, nawet na remont plebanie, bo trzeba remontować plebanie tutaj robić. No nie ma za to, nie ma pieniędzy. Cmentarz trzeba robić, tam powiększać, bo tego, bo za mały już jest i też nie ma pieniędzy. No a tak by sprzedał, to by coś za te pieniądze zrobił. A nie myślał pan o księdzu młodzieży tutaj miejscowej? Proszę? Nie myślał o księdzu młodzieży tutaj miejscowej? Tutaj. Że to, ja mam salkę katedyczną na plebanii, tam, tam, tam jest zrobiona specjalnie dla młodzieży i nikt się nie tylko tam, bo, bo tam nikt nie nikt, nikt pilnuje. No to, 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 no oni z domu też wyjdą i tam wolą być w tej, w tej bo ja już nie słowo, na co chcą to robią. Nie tak. Na przykład ja nie będę siedział i pilnował, co oni tam robią. Nie? A ksiądz nie uważa, że młodzież powinna mieć taką swobodę? No, że, że, no co chcą to robić? No może troszeczkę ograniczoną, ale... No. Ktoś, no, dozór powinien ktoś mieć że na ten, a nie to, to, to co chce, kto to robi. To nie wiadomo, a niż jeden drugie zamorduje tam i co? No ale różnie, w dzisiejszych czasach to co się nie, nie słyszycie, nie, nie, nie patrzycie w telewizor. Ale to młodzież. No, no młodzież, to właśnie młodzież, to 16 latki teraz niedawno podawali, zamordowali tam dwóch 16 latów, chyba tego, no taksówkarza, nie? nie no, chyba patrzycie w telewizor. Cicho. Tamę jest, bo jest same alkoholiki są i tyle. Gadaj tak, to jest po to. Też wiedzieć, że chce mi nie tyle. Bardzo Połowa to alkoholików, to tak pracuje. Dwóch rolników. Nie, raczej nie, bo to jest przejście tylko przez wioskę, nie? I gadać dużo, bo gadaj jak jest. Same alkoholiki tu są. Bo nie mają pracy i piją. Wie Pani, jak to było na samym początku, jak ludzie tutaj przychodzili tuż po wojnie? Oj, to trzeba było kogoś starszego tak spytać, nie? Oj, nie wiem, kto... Ty... Yy, nie ten dom, tylko tam następny, taka Pani Mączkowa. O, Panią Mączkową pytać. Ona tutaj dość długo mieszka, ona naprawdę coś może powie w tej, w tym, w tym, w tej dziedzinie. No to właśnie... Mączkowa, Anna... Mączka. Tutaj w uliczkę i to będzie drugi czy trzeci domek tutaj zaraz. O historii coś tego terenu Pani wie więcej? Co było tutaj na przykład przed Pani przyjazdem? Ja Pani się tym nawet nie zajmowałam. No tak, no co, co, czym się zajmowałam? Robiłam, gotowałam, sprzątałam, dzieci miałam Pani, ja niczym się nie zajmuję. A na przykład z sąsiadami nie rozmawiała Pani nigdy o tym? O czym? No o tym jak tutaj było wcześniej. Nie rozmawiałam. No mnie to nie interesuje. No tak wioska no, stała była tutaj zajęta, te wszystkie domki, no to dużo domów po nie porozwalali, bo to pusty stało, bo to było, nie było tutaj, jak tu ci mówi, wioska taka, tego, bo to był ostryc, to była fabryka. Fabryka, tam meble robili, teraz tego, jak się nazywa, no, płótna. Szmaty takie bo ścierki bo robili o takie rozmaite. I to pomaleńko wszystko polikwidowali, nie to by siedzieli stąd w kuchni koniec i klapa. I to wszystko zostało. Oj, oj, klep. Nie słuchajcie jego, bo nie Oj, ja jaka ona jest kobieta. Tak, kłamczu, ja bym nawet kłamczu, to bym nie gada tutaj. A ty tam dziga, wiesz, kobieta, to kobieta wszystko musi wiedzieć. A później zapomina i mówię, że kłamisz i kłamisz. No i to ja bym nie gada. On nawet nie pamięta. Ja pamiętam dobrze, tylko no, że ty mnie tu zawsze błąd prowadzasz. Ja cię błąd prowadzam, jak ja wiem to, ja gadam. A jak ja wiem, to nie gadam. To ty wiesz, tylko na jak żeś przyjechała tu na zachód, a tak poza tym więcej nic. Co przyjechać na zachód? Przyjechaj na zachód i w porządku jest. Jak przyjechało? No normalnie przyjechało. No i gra. A ty skąd się wziął? A gdzie pan mieszkał przed wojną? 
А то я за гражданешку на русских теренах, там Львов. Львова, за Львова есть. Там теперь в какую-то русский заедет, украинцы то заедет, там все какие-то там А или их было на начале этих осадников? А то пани было до лиха, то есть стали на стали батальон, тут и был тем богатиня. Богатиня был батальон наш. Я Ein Videoprojekt, ein internationales Videoprojekt mit deutschen, polnischen und tschechischen Jugendlichen zu dem Thema Grenzgänger. Grenzgänger sind wir mhm. auch, ja. Wir sind Sie auch? Sie waren auch gerade? Wir haben gerade Limo geholt und Zigaretten, ja. Aha. Ähm, gehen Sie öfter über die Grenze? Was? Gehen Sie öfter hier über die Grenze? Nö, nee, eigentlich nicht. Ich wollte Sie gerne fragen. Also, Sie waren ja jetzt drüben, ne? Also, no? Ähm, na ja. Was machen Sie da so? Zigaretten holen. Zigaretten holen. Und sonst haben Sie also so keinen Kontakt zu Nein, wir holen nur Tag über ja. Zigaretten. Also Bilder sind wie bei uns. Ja. <lacht> Na ja? Nichts ist richtig. Ihr wart jetzt gerade drüben auf der Grenze, also auf der anderen Seite der Grenze. No? Was macht, also seid ihr oft da? Was macht ihr da so? Du kannst jeden Tag deine Zigaretten holen. Zwei Und sonst seid ihr. Zwei Schachteln. Seid ihr Ansonsten hast du da drüben nicht viel. Tja, das wird sich aber bald auch nochmal laden. Also kann man sie dann in Deutschland kaufen. Ja. Wenn die in der EU drin sind, dann man alles anhalten. Und ähm, wisst ihr, was hier passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Vertreibungen? Habt ihr da schon was gehört? Ja, wissen, die haben es rausgehauen. Die Polen, die im Prinzip hier sind, die sind von der russischen Grenze hergekommen. Die wollten auch nicht weg. Die sind im Prinzip auch vertrieben, wenn du es da nimmst. Was haltet ihr davon, dass das passiert ist? Also, dass deutsche Gebiete an Polen abgetreten werden müssen? Dann kann man gegen die Wolke alles wieder zurückholen. Das kommt das sowieso in die EU, da bleibst du egal. Hast du auch in deiner Familie irgendwie so einen Fall? Nein, no, die leben schon seit bis ich viele Jahren hier in Deutschland. Hm. Was ja das eigentlich auch ist, Deutschland. Aber naja. Wieso zurückholen? Naja, das was uns gehört, würde ich zurückholen. Und da uns das gehört, naja. Hm. Und hast du konkret da schon irgendwie einen Plan, wie du das machen willst? Oder? Ach, ja, oder, oder denk, also... Ich wollte es rausscheuchen. Das war uns nicht, aber nicht gefallen lassen. Ja. <lacht> Kannst du ja. nicht machen, wir haben einen Krieg verloren, ist so. Und was denkt ihr, was jetzt mit der EU-Osterweiterung passiert? Da passiert das mal gar nicht. Mhm. Also, weil sie mindestens bis 2003 bleiben sie draußen. Das ist schon sicher, wie es an in der Kirche. Wenn, äh, aber zu dich mal mit jemandem da hältst, der die Bullen im Prinzip erst einmal Nietzsche war. Machen sie nicht. Also mindestens bis 2003 will ich danken von und sie gerade noch hin. Das ist dann. Mhm. Ja. So schnell wird es nicht passieren. Und danach? Was danach? Danach sind sie entweder in der EU drin, wenn sie die Kriterien erfüllen oder eben ne? Ja, was haltet ihr davon? Also wenn sie drin sind? Von mir aus, warum ne? Mhm. Ja. Und du? Hm. Was denkst du denn? Beeinflussen können wir es eh nicht. Ja, richtig. Der eine, der eine gefällt, der andere ne? Und wie gefällt es euch? Ja. Das wird schon mir gefallen. Eigentlich nicht. Warum? Ja, weil sie in der EU nicht zu suchen haben. Mhm. Genug Schulden und dadurch, dass sie dann in der EU sind, fällt das alles weg. Tja, und die dummen Deutschen stellen wieder da und bezahlen alles.
Takže tady jsme měli dohromady těch 1500 lidí a prakticky po válce tady nezůstal nikdo. Zůstalo tady jenom několik starou sedliků, teda Němců, který, který měli původ nějaký míchaný nebo e, smíšený nebo byli antifašisti. Hmm. Kolik tady rodin zůstalo asi? Já nevím, pět, šest rodin jenom, jinak všichni hmm. Němci byli odsunutí. Jako prostě, jestli máš e, to přání zůstat tady v tom místě. No, když jsem byla menší, tak jo, ale teď už vidím, že to nejde prostě. Jo, a nechci, nechci, že tady nemáš no, no, jako na chalopu, nebo jsem prostě, jo, ale, hmm. nebo okolí Liberec, Friedland, ale na Andělce ne, protože v pátek v pět hodin autobus naposled, tak nic víc, jako konec. Hmm. Uh-huh. Tak je to hrozný. Jako, líbí se mi to, ale nechci to být. A já bydlím v Polsku. Jak to? Já myslím, že bydlíte tady v Andělce? Tady je, že jako, jsou tady moje rodiče. Ale já bydlím v Polsku. A jsi si vzala nějakýho tam? Polák. Ne, že Polák, to je můj truh. S tím jsem už jedenáctý rok. S tím mám čtyřletou Andrejku. Aha. To je můj, se jmenuje, můj starý Andřej Bužinsky. Tam pozdravuji, tam rotočíte. <laughs> Evu Perminskou, Chalinu, Dobrovolskou, Ryška, Zbyška, všechny, všechny tu rodinu jejich. So... I stayed here for three years, and uh, we love it. And we keep asking ourselves, what the hell are we doing here? <laughs> and uh, we have never really found a good answer, except that we love the place, we love the food, the people, and the beer is wonderful. <laughs> V sobotu bude koncert, eh, asi v 16 hodin. Budou tam židovské písně, mše bude teda nejdřív a potom ty, ten koncert. Přijdou sem z Německa, z Polska lidi, protože to vždycky, když je něco taková akce, tak sem chodí. To tak nějaký ty kontakty takovýhle máme, že jo? Jezdí sem, který já jsem nikdy neznala a já řeknu přijeďte tak oni přijedou prostě a je, pro mě byli předtím před hmm. neznámí, že jo, to jako jezděj, no, mm-hmm. to jezděj. Teď zrovna volala ta jedna, říkala, jestli tady zase něco bude v parku, jestli tam zase budou bušty. Já říkala, mm-hmm. možná, jo, no. A no mají po obou stranách budou auta až od toho parku až dolů autobus, plný auta, autobusy, všecko. Mm. No a já si zase vemu kanistr 20 litrovej a, bu, a budu tahat benzín, abych já se mohl vozit, víš. No, jasný. To natáčíte, jo? Ne, pán. Dobrý den, prosím vás, vy mluvíte česky? Jo, jo, to mluvíte. Jo, a vy jste tady otec Andělky, no? No, tak nezlobte se, že jste tady. Mohla byste, jít, mohla byste jít ven, tady je totiž růk. Ne, to je to už takový vypřený záleží. Proč taky ptát? Tak to byste potřebovali. A proč jste tady? Pro, je, vy to... Přilákalo. Nebojte se, to Já není. chodím do kostela. Aha, a tady na tým už jste někdy byla? No, kaž, skoro každý, každý rok. V loni jsem byla nemocná, tak jsem nebyla. Jsem ležela v posteli a brečela jsem, poslouchala jsem, jak tady Aha, zpívají krásně. Takže se vám to líbí. Tak, no jo. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Deutsch? Nemetzko? Deutsch? Ja, ja Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ich spreche Deutsch. Darf ich Sie mal ganz kurz fragen? Und zwar sind wir von einem Video-Workshop. Wir sind von einem Video-Workshop aus Christianersdorf. Wir machen mit äh, deutschen, polnischen und tschechischen Jugendlichen einen, einen Film über die Grenzregion hier. Ja. Und äh, ich wollte Sie jetzt einfach fragen, warum sind Sie heute hier? Ich komme dann einmal raus, ich will aber schnell auf den Richtung noch gehen. Ne? Ah ja, okay. Meine Oma, die ist jetzt gestorben, also die Großmutter. Die hat hier gewohnt, ja. Die ist hier geboren worden. Ist sie auch mit äh, vertrieben worden? Ja. Und äh, wo sind Sie hin? Kommen? Nach Ostwitz. Nach Ostwitz. Sie wohnen jetzt in Ostwitz? Ich wohne jetzt in Zittau. Ah, ja. Am Vertrieb wohnen wir nach Ostwitz. Ah, ja. 
Ich meine, wie sind Sie dann nach Zittau gekommen? Wo ich geheiratet habe. Ah, ja. 62. Mhm. A jaký to tady bylo? Po ty druhé světové válce? No, bylo to lepší, než je to dneska. A víte něco o odsunech mě, Němců? Pamatujete si něco o, o no, odsunech Němců? No, trošinku si pamatuju, ale já jsem to nedělal. Já jsem měl jiný zájmy. Když jsem byl malý kouk, tak mě zajímaly jiné věci. A vy jste tady teda musel znát nějaký Němce, ne? Určitě. No, znal jsem. No, no a ale... když je pak odsunuli, tak jak, jak jste to vnímal? Bylo vám to líto? Já jsem s nimi dělal na poli no. a všechno, takže my jsme byli... Takže jste byli prostě přátelé. Přátelé. No. A, jak, a jak, jste, jak jste to pak vnímal, když oni musel vlastně odejít? No. Vyháněli je nějak? Ne, oni je nevyháněli, oni je ruše sebrali do zběrných středisek a už jsme je víc neviděli. Ja, hier, hier war das so, also von dreieinhalb Millionen Deutschen wurden ja über drei Millionen damals normal ausgesiedelt. Also praktisch, praktisch vertrieben, obwohl das Wort äh, in manchen, auf manchen Stellen äh, nicht äh, gern gehört wird. Aber die Tschechen konnten damals, wie sie hergekommen sind, konnten ja nicht alle Deutsche rauswerfen. Sie mussten sich Facharbeiter hier lassen. Die Meister in den Betrieben, in den Fabriken und so weiter, Bergleute, Spezialisten, die sind hier geblieben. Und dann natürlich auch solche, die sogenannte Mischehen, also wo ein Teil tschechisch war, der andere Teil deutsch, die konnten auch hier bleiben. Aber bloß in dem Fall, wenn sich haben über den Krieg äh, nicht irgendwie zu Hitler gemeldet, ja, also, dann konnten sie hier bleiben. Na, aber dann nach und nach <lacht> mussten ja die Auch die, die noch hier waren, der Rest, der durfte dann nicht mehr im Grenzland bleiben, sondern die mussten dann ins Innere, die wurden dann ins Innere abgeschoben. Nach Deutschland durften sie nicht mehr, also wurden sie ins Innere abgeschoben. Ich selbst war damals mit 19 Jahren, bin ich auch fünf Jahre noch auf Zwangsarbeit gewesen, in Steinkohlengruben bei, bei Gladnow. Also das war der Lohn dafür, dass wir hier geblieben sind. Und dann natürlich die Jahre nachher, immer als Deutsche eben hier, äh, Beobachtet, bespitzelt, kontrolliert, verdächtigt und so weiter. Also es war keine schöne Zeit. Anna-Fest, allgemein ja, bekannt. Kirchenfest. Ja. Die Kirche das, ist der heiligen Anna geweiht. Wir waren schon, also vor drei Jahren waren wir auch schon. Jedes Jahr waren wir zum Anna-Fest hier. Aus Dritz. Alles aus Ja, ja. Du ey, mal ja, das ist gut. Und ich wollte auch ganz. Ja, ja. Aber wo kommen Sie eigentlich hier? Aus Ostern. Naja, Moment. Moment, ich aus Blumberg. Radkopf ist das, Radkopf. Polen jetzt. Vis à vis der Neise. Ja. Radkopf. Du bist doch vor hier, ihr seid vor hier. Ja, du. Wischnova, Wischnova, Reichsdorf. Ich bin von Tschechien. Ich bin eigentlich aus. Das ist Grunau. 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 Aus Grunau. 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 Also am 21. Juli 1945 bekamen die Bürgermeister der Dörfer über der Neiße den Befehl von einem Oberstleutnant Zinkowski, dass am 22. Juni früh die Bevölkerung die Dörfer verlassen muss. Jeder Deutsche darf so viel mitnehmen, wie viel er tragen kann. 
Es gibt keine Wagen, keine Pferde. Und das ganze Inventar der Leute muss da bleiben. Die sind dann im Juni, ich weiß nicht mehr welcher Juni das war, aber im Juni, sie hat sich jetzt wieder, haben sie die rausgeschmissen, kriegen aber regelrecht rausgeschmissen. Und um 12 Uhr müssen alle draußen sein. Und das ist den Leuten früh um 6 gesagt worden, dass sie also bis 12 Uhr das Dorf räumen müssen. Es wurde ihnen gesagt, bis um 9 Uhr müsst ihr euch treffen. Und dann werdet ihr rüber geschafft über die Neiße. Und da waren eben, eben nur 2000 Leute in Ostritz mehr. Und wohin? Die Wohnung hat man sowieso alle sehr beengt. Ja. Und dann kommen noch die ganzen Rausgeschmissenen dazu. Das war schon eine traurige Sache. Und die hatten ihr Leiterwandel, da hatten sie ein paar Kissen drauf und ein Bett und ein paar Decken und ein bisschen was zu essen. Und das war alles. So haben die wieder angefangen. Und so habe ich 45 schon wieder angefangen, denn bei mir war die Bude runtergebrannt. Schlimmes ist da passiert. Schlimmes ist passiert. Also 1945, am 22. Juni, früh, da hörte mir so ein Horn blasen. Und auf einmal kommt unsere Nachbarfrau unmittelbar vor uns in Berge. Wir haben auf dem Berg oben gewohnt. Und da sagt mir, was ist denn los im, im Ort? Und dann sagt sie, wir müssen in zwei Stunden raus. Wo denn hin? Ja, das weiß ich nicht. Na ja, da haben wir erst alle einmal geweint. Ich hatte noch drei Geschwister und mein Vater war noch nicht heim. Der war noch fort, da wusste man gar nicht, wo er ist. Mit meiner Mutter alleine. Und da haben wir das notwendigste Zeug zusammengesucht auf einen Leiterwagen. Und da war noch keine Stunde vergangen. Da kamen die Bullen schon hinten zum Hof reingeritten mit zwei Pferden und sagten, also, die wollten einen kleinen Schlüssel haben. Na, da war noch keine Stunde vergangen. Ja. Und eine Hitze ist da gewesen. Also das war so ein heißes Jahr und ein fruchtbares Jahr. Na ja. Und dann, wo die Ernte begann, das ist dann die Getreideernte. Und da haben die Bohlen gesagt, also die Bauersleute, die Wirtschaft hatten, die könnten zurückkommen und die Ernte einbringen. Nur und meine Mutter wusste ja nicht vom Vater, ne? kein Geld hat man ohne mehr. Wir waren ja selbstständig. Die in Ostritz gearbeitet hatten, die kriegten ja Lebensmittelkarten, aber die nicht dort gearbeitet haben früher, die kriegten nicht keine Lebensmittelkarten, da blieb uns ja nicht anderes übrig. Da sind wir wieder rüber. Aber ich bin nicht allein mit rüber, ich bin in die Schule gegangen, ein paar Wochen hier in Ostritz. Fing eine Schule wieder an. Aber da ich nichts zu essen hatte, und da bin ich hierher gegangen. Und dann und schwupp zu meiner Mutter. Ich sollte erst immer mit arbeiten. Da hat meine Mutter gesagt, das mach ich ja nicht. Schaff auch lieber manchmal was lieber, ne? ein paar Kartoffeln oder irgendwas. No. Vom Boston durften wir uns nicht erwischen lassen. Einmal bin ich gegangen, da stand der Boston dort. Da hat er meinen Rucksack vom Buckel genommen, schwupp an die Neiße hinein und mich hat er zurückgejagt. Na, da konnten wir auch nicht machen. No. Wir haben einmal hier gebadet, da hat dort oben bei der auf der kaputten Brücke, die Brücke lag ja so drinne, no, so, so lag die drinne. Und da sind wir auch manchmal drüber geklettert. Und der hat dort oben gestanden, der Posten, wenn wir hier gebadet haben, hat der manchmal hier zu uns geschossen aus Wasser. Solche Luder gab es auch. Einmal hat mir einer hier beim Ohr direkt vorbeigeschossen. Das war von Nachbarbauer, der Pole, der war aber nicht ganz der. Ohne Kant, der, der hatte, ich weiß ohne, ich habe den nicht so voll genommen. Denn ein Normaler hat das ja nicht gemacht, ein Kind, ne? Ja. Haben Sie das hier mit dem über die Neise gehen, haben Sie das ein bisschen als ein, ein Spiel gesehen? Oder nee, waren, waren nee, als schon, Spiel, ne? Nee, nee, als Spiel. Ja, ja, Sie können sich das nicht vorstellen. Das kann sich niemand vorstellen, wer das nicht selber durchgemacht hat. Krieg ist furchtbar. Muss man ganz schön rennen, um ihnen hinterher zu kommen. Genau. Ja, ich bin noch gut zu Fuß. Die Europawanderung mitgemacht. Ah, die ging über, ähm, über drei Städte, nicht nee, Dörfer. Äh, über drei Länder, praktisch Polen, Tschechien. Ne? Über Königstein. Ah, hier ist alles, ne? Hier ist alles. Ja. <lacht> hier ist alles. Wir kommen auch, glaube ich, nicht zu dem Wehr. Na, sie. Ja. 
gerade noch so bin ich uah, glatt ist es. Wir hatten kein eigenes Haus. Da unten haben wir gewohnt im Mietshaus. Und das ist dann nach dem 22. Juni, vor dem Rauswarmen, ist es bald abgerissen worden. Weil es unmittelbar in der Neise war, da hatten die Bedenken für Verstecke. Ich weiß, ich weiß, ich gucke hier nach den Mauerresten. Das wird zugewachsen sein, ne? Denn hier ist ja, das sieht man auch noch. Das müsste hier schon von der ehemaligen Fabrik sein. Und bis hierher, oder? Und da war ein großes Tor, das ist weg und das war das Kleine. Hatte natürlich auch noch eine Tür gehabt. Und da sind wir denn unmittelbar, kommen denn die Badschienen irgendwo? Und die müssten dann... Ja, das hat hier gestanden. Denn wir kamen hier aus der Haustür und sind hier durchgelaufen. Wir sind ja vorhin schon über die Badschienen da vorne, ne? Ja, das ist ein anderer Weg. Ja. Und das sind Mauern vom Krankenhausbau. Ja, hier oben stand dann das Gebäude. Irgendwie war das schlimm, dass der Hitler war bei mir gekommen. Ich meine, im ersten Moment, ich an meinen Vater denke, der arbeitslos war. Und viele, die waren erstmal verständlicherweise begeistert. Wenn sie jung sind mit 30 Jahren und gesund und haben keine Arbeit und haben Familie. Ne? Aber denn, als mein Vater im Krieg war, war er denn in Estland oben. Und also dort ist ihm bald das Herz gebrochen. Russische Gefangene bewacht, jüdische junge Mädel im, im Wald im Winter Holz schleppen und kaum was zu essen. Also das war ganz schlimm. Viele Leute so aus den Dörfern hier, die sind noch mit Handwagen vor den Russen geflüchtet nach Königshain und so weiter, sind aber nicht weit gekommen. Die kamen am nächsten, übernächsten Tag nach dem 8. Mai wieder zurück. Und dann waren die jungen Mädchen, die sind dann alle ins Krankenhaus geflüchtet. Da haben uns die Schwestern oben ganz auf dem Boden. In so einer Dachkammer haben die uns da versteckt. Nicht? Mullballen davor gesetzt vor die Tür, war ja so Holz verkleidet. Und da sind wir dort gut über die Runden gekommen, da oben. Ne? Die Schwestern konnten Polnisch. Und da konnten die sich natürlich auch gut mit den Russen verständigen. Am 8, die kamen genau am 8. Mai. Ne? Einer war mal schon bis oben kurz an unserem Versteck. Da hat die Schwester den Shuttle Zigaretten gegeben und da ging er wieder runter. Mir konnte doch nicht passieren, wir waren guter Obhut bei den, bei den Ordensschwestern. Man kam, ja auch, man kam ja nicht raus, man ging ja nicht raus. Man blieb ja immer im Haus. Nicht? Disco gab es noch nicht. Ja. To jest ta pani, która pracowała tam wcześniej. Nie, wir kennen uns nicht. Guten Tag. To nie, Dobry, nie, 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 nie znamy. Mówi, że się nie, nie znamy. znamy. Nie znamy się. Nie. Haben Sie Fragen oder so? Was nee, ich in Technik pracowali. Haben Sie haben, äh, etwas früher gearbeitet da? Das war ja 45. Ja, das war 45, als Pani da pracowali. Ja, schon. Mhm. Und Sie 47? Äh, ah ja, da war ich schon, da war ich schon in Ostrich. Ja. To Pani już była wtedy w Ostrich w tym czasie. Aha. Mhm. Coś się zmieniło, że jacy tam Niemcy pracowali wtedy? Kurt. Frida, Frida, Kurt, 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 also das Wohnwirtschaft hat sich verändert. Kujawskie Pomorskie. Das Wohnwirtschaft hat sich verändert, weil das Arbeitsreform ist. Pomorskie Pomorskie Also das, das heißt jetzt Kujawskie Pomorskie. Pomorskie Das ist so Pommern, aber das ist so Ostlich. Das ist so Also wer hier mal gewohnt hat, Nordost. weiß ich nicht. Von da wusste ich und das nächste wusste ich auch noch und links auch. Aber das ist mir ja, weiß ich nicht mehr. Mhm. Nazywam się z męża Mączka, Mączka. imię Anna, mhm. a mam 40, oj, 74 lat. 74 lat, ja. pani są rówieśniczkami. No, 74. 
Pani jest urodzona w grudniu. Ja szczycie. Am Janua. A ja. Janua. Ja Janua. Ja Janua. Ja Janua. Ja Janua. Ja Janua. Ja Janua. A ja styczniu. 26, a pani... 10 stycznia. Tak, to 12 dni później jest. No. <laughs> Ale zęby also chociaż ma jeszcze. To jest so... Inna zeit, also 12, ja unter... 12 tage unterschied jest. Ale zęby jeszcze, chyba a, swoje. Ja, ja, ja. Nie ha, ich no ich no smoking. A moje... Ha, 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 papieros? Nie pali. No, nie pali. Mm. Ja nie? Musst du neue machen? Protese na. Protese, ja. Ale nie. Ich hab noch eine. Mało nosze. Mało nosze. Ja mam. Ale ja mam. Ja mam ja ma ja ma ja Pani ma własne, ale nie wszystkie, ale... No ale ma, ale ma. Ale... Ja nie ma A ja ani jednego. Ma ma 1900 rok. Rozumiesz? E, kalendarz. No. No. Wiesz, no. no. o co chodzi? Pokażę ci jest rok. Dzień dobry! Ile będzie kosztowało to wtedy? Ty nie nagrzewaj, to nie nagrzewaj. Ty Halis, ty się nie odzywaj, bo ty jesteś Pokaż błysty, wam to? rozumiesz? Nie rozumiem. Chodź na chwilę. Ty mój sięcu, jedziesz do góry ze mną, czy nie? Nie rozumiem. E, rozumiesz? Mam, mam e, niemiecki e, e, kalendarz. To was interesuje, to czy nie interesuje? Ano, teraz, teraz, ale... I to stąd jest właśnie, no? Mhm. To co, pokazywa to? No ale to, to kosztuje. No i... Ale to, 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 to właśnie kosztuje. Bo ja pewnie razem to... Siadaj, musieli. Siadasz mnie. No jadę, jadę. Siadasz? To co, pokazywa to? Kiedy indziej. Siadaj, tu mówię. Siadaj, mówię. Może przed domem. No właśnie, o zobaczcie, te szmaty wiszą i to będzie wszystko na tym. To może zrobimy na jakimś innym tle. Ojej, ojej. Ja już do tego. Jak będzie można tak, 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 tak. No dobrze. Chyba te. Ja z Białorusi przyjechałem. Tak. Ile pan miał lat wtedy? Nowogródzkie. Wtedy ile ja miał lat? 12? 15, tak. To wtedy była też biorą Białoruś, tak jak. Tak, no znaczy to były tereny polskie kiedyś, Aha. a po Teraz wojnie, już, już, już w czasie wojny, bo jak nas wywieźli stamtąd, to jeszcze to front... To tam wrócił po wojnie? A nie, 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 już tam nikt nie wrócił. Nikt nie wrócił, już tam nikt nie, nie pozwolił. Nie, nie, wywieźli nas w 1945 roku w styczniu, front jeszcze stał na Wiśle, mhm. to nas osiedlili w Lubelskim, tam koło Krasnego Stawu, rok czasu tamśmy mieszkali. To było... Dopiero po zakończeniu wojny w 1946 w marcu tutaj Mógłby przyjechał. Mógłby dokładnie opowiedzieć ten wyjazd cały? Ile było? Ile no jak jak kazali wyjazd? Wyjazd? A jechali, no jechali, my ja wiem, przeszło miesiąc z Białorusi na, na, na Lubelski. Tory porwane, mosty pozrywane, tak to jechali i trzeba było czekać aż. A, dalej tego. A, a jak to było? Mieliście dużo czasu, żeby się spakować? Jak tam było z tym wszystkim? A tak, tak. To, to już było czasu na tyle, że jak robili tę kartę reprezentacyjną, że do, mhm. to znaczy każdy miał się zgłosić i powiedzieli, że na tam za tydzień, za dwa macie być gotowi, że tego mhm. także. 
to podstawili wagony. I... Każdy miał wagon jeden? Każ... Czy... No nie, nie, nie. Zależy, znaczy jak, jaka duża rodzina była. Tak jak my jechali, to nas było trzy rodziny w jednym wagonie. I co tam, ile miejsca można było zmieścić? Co tam można było zmieścić? No na przykład jak, jak my, to tam. I mieli krowę, konia, no i, i taki dobytek. A ile osób liczyła pana rodzina? E, no, była czwórka, ojciec, matka, ja i brat. Na Białoruś zostawił pan jakiś dom, majątek? E, no tam to nic nie zostało więcej jak my tu mieli. Tam było 18 hektary pola. Dom był, owszem, ale znikł. Murowany dom był tego. No to się zrównało z ziemią. Nie ma nic, także tylko została ziemia. Jakieś, nie wiem, szafy, nie szafy, wszystko zostawiało. A wszystko przecież tam nagle nikt nie zabierał. Szmaty, worek i, i wio. Drugi worek sucharów. Kiedyś się suszyło chleb, nie tak, że kupił. No i... Do pociągu i ja. I cały majątek czego zostawił? No, no tak, no tak, bo coś. Domu nie zabierze. Raz, że nie było już go. Był zniszczony, spalony. Przed był rozpalony? Tak, tak, w czasie wojny już. To już było zniszczone wszystko. Przez działania wojenne? Tak, tak. Tam się kilka razy cofnęli. I, no, zostało tam. Bardzo mało. Czyli pan w czasie wojny jeszcze jakby wyjechał stamtąd? Czy to było... Tak, tak, w czasie wojny. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko no nie zaraz organizowali wyjazd Polakom, żeby wyjeżdżali, jak tylko, tylko weszli. Tylko weszli. Tego to już powiedzieli od razu. Albo obywatelstwo rosyjskie przyjmujesz, albo do Polski. No i także. Dużo osób wyjechało, czy dużo osób przyjęło obywatelstwo? Bardzo mało. Bardzo mało zostało. No, tam zostali, bo tak było, że na przykład tam wszystko razem i Białorusini, i Polacy, to i się żenili, małżeństwa byli i tego. No tak, że jak mąż był Polakiem, a żona Białorusinką i nie chciała wyjechać, więc zostało on tam, przyjmował obywatelstwo ludzkie i został. Ale tak przeważnie wyjeżdżali wszyscy. Piekarni tu byłem już, to piekarnie panie tego. W 45 roku przyjechałem z Anglii. Do Gdańska przyjechałem. No i pan ma przyjechać do Gdańska, panie dopiero puścili do domu, panie. Tu mam te dokumenty jakieś. No i panie puścili, panie to nas jechało przez to 2,5 tysiąca drugim transportem, żeśmy przyjechali do, do, do Gdańska. Panie. I z Gdańska przyjechałem do Łodzi, panie i Karol Piszek zaraz mnie pismo wysłał, panie i ja przyjechałem tutaj jako kierownik piekarni, panie, spółdzielnie tutaj. Mhm. Montowali w Działoszynie właśnie. A jak pan przyjechał, dużo tutaj było już Polaków? Jak? Jak pan przyjechał tutaj, to dużo było już Polaków? Nie było nikogo. Polaków nie było. To, było, to, to tylko było, było wojsko było. Jak ja tu przyjechał i otworzyłem piekarnię, oni mi dali mąkę, dali mi paliwo, panie, dali mi dom, panie. No i ja sam byłem, żona jeszcze była w Łodzi, panie. No i panie, ja tu piekłem chleb dla wojska i okolic cywilnych, a ludzie po malutku się tu zbierali, bo tak, te osadnicy, które się osadzali, panie, 
To oni dopiero ściągali swoich rodziny tam ze wschodu. Bo to przeważnie ze wschodu oni to wszyscy przyjeżdżali tutaj. No i, i im się, panie, oni mieli kartki i na kartki musiałem mieć chleb. Albo zamiana kilo za kilo było. Jak był chłop, to sobie zrobił mąkę gdzieś albo coś. Dał kilo, to ja mu dawałem kilo chleba za kilo mąki. Albo miał kartki, to ja mu dawałem kartki, bo na kartki dawałem, panie. A kto nie miał, panie, takie byli ludzie starsi, panie, tu przyjechali. Nie, nie miał to, panie, ja mu tak chleb dał, panie, bo, bo też nie mogłem patrzeć, żeby tak się człowiek mordował, żeby nie miał pieniędzy i nie miał chleba i nie miał nic, panie. I nie miał, panie, życia, no to jest do luftu, panie, cholera. Dawałem i tak czasami, panie. A skąd pan pochodzi? Jak? Wcześniej, przed wojną, gdzie pan mieszkał? Ja, ja przyjechałem z Anglii, nigdzie nie mieszkałem, tylko z Łodzi zaraz tu przyjechałem. Mhm. Tam w Łodzi byłem, pan, Łodzi. byłem i tam to mnie ściągnęli tu jako piekarza, panie. Od razu, panie, żeby tu piekarnię rozłożyć i ludziom chleb dawać. Bo wcześniej nie było tutaj żadnego piekarza. Jak? Wcześniej nie było żadnego piekarza. Nie było nikogo tu, ani piekarza, ani rzeźnika, ani sklepu, nic nie było. Sklep. To tu Mazur jeden taki był, osadnik panie, no to rowerem jeździł po papierosy, to łódkę ze Zgorzelca sprowadził, to rowerem musiał jeździć panie, 25 tak, km. przywozili. Tak. A jak te tereny wyglądały już po zakończeniu wojny? Jak? Po zakończeniu wojny, jak tereny wyglądały tutaj? Tutaj? Mhm. Opłakane. Opłakane panie. O, jest jak to szabrownicy, panie. Zaraz rzucili się tu i wszystko szabrowali, co mogli, panie. A to przeważnie wojsko to wszystko robiło. Polskie? Nie, polskie wojsko, tak. Na swoich terenach? Co? Na swoich terenach na to robili? Na swoich terenach, tak. To znaczy te tereny nie były nasze, one po wojnie zostały nam przyznane, mm. no nie? I Niemcy ta. wysiedlili, nie? Ta. Tam jakiś rysunek miał tym. Stary, nie? To jest kalendarz szkodowców kur. Tak? Das sind Sachen, die können wir nicht gebrauchen. Hey, machen wir doch einfach daraus einen Film. Já jsem z Chutnovky. Je to mezi Kozákovem a Turnovem, ta vesnička. Tam je hora Kozákov, to víte, že no, na, na trusky jsme koukali z okna. Český ráj, no. My jsme brečeli, my jsme se nechtěli, no ale... No tak, kdo měl majetek, tak nešel. Víte, kdo měl něco tam. My jsme měli takový chud, jenom chudý baráček, živil nás les, osm dětí, to víte. Babička a děda, takže jsme sebrali všechno na nákladěk a harmoniku a rozloučili jsme s pláčem se, se sousedama a jeli jsme sem. No. A sem jsme přijeli a tady bylo asi sedm krav ve chlívě. No, já jsem v životě krávu neviděla tak, a Němci tam ještě jako byli. No. A tak zatím to dělali oni a když je, když jako je chtěli vysídlit, tak ten, on uměl dost česky, ten krečmer, tak říkal, no Indra, nich tancen. My jsme běhali tancovat po válce, že jo, mus kráva dojít. Uhum. Já povídám, no tak budu muset se to naučit. No. A, jak, a jak dlouho se tam teda s nima žili, než je odstěhovali? 
dlouho ne, to tak jste, půl, to jste půl roku. To jste v jednom domě no. a byl velký ten dům? Jo, byl. A jak jste se k sobě chovali? Normálně, maminka vařila pro všechny, hmm. jedli s námi a dcera měla svatbu, maminka jim napekla koláčky hmm. ještě. S námi žili normálně. No ale potom vám řeknu stejně, jsme je, ne, že bychom je proklínali, to ne, ale když, když se odstěhovali, tak jsme našli. Maminka taky tenkrát vařila, z čeho se dalo, to víte, po válce nebylo nic, všechno na lísky a to. Ale pak jsme našli celý prase ve skleničkách zakopaný v zemi, tam v kůlně, ve stáji. A i oblečení tam bylo a celá ty anis z Vejbava. Taková bedna veliká, jenomže to bylo všechno zničené. Já jsem čekala mimino, tak jsme mysleli aspoň na plíny, že bychom z těch cejch natrhali. Ne, to všechno se rozpadalo. Všechno mašličkama převázané, čepičky, košilky. Měla to připravený, ale zakopaný a neřekli, že to tam je. No, a to, to prase v těch skliničkách, to jako by se bývalo dalo ještě použít, dokud oni tam byli. No. Neřekli to, tak maminka vařila, z čeho se dalo. Bývali jedli a my bychom jedli taky, že jo. A pak se to nedalo použít, to se nedalo jíst, to se dávalo všechno slepicím a kočkám a psovi a nedalo se to. No. Maminka, když jsem přišla, neměla ráda Němce, samozřejmě pro to, co se stalo ve válce, že tatínek i jeho bratr i sestra zemřeli v koncentráku, to bylo na udání, udal je místní učitel. A měl nějakou záminku, nebo... A to byl Čech, ten učitel. Byl to Čech, teda... ale tehdy, jak říkali, že to byl vlajkař, jak se jim říkalo, že prostě šel s Němcema, že aby se udržel, nebo já nevím, no prostě hmm. byli lidi všelijaký. Maminka se nervově zhroutila z toho, protože jsme zůstali dvě děti, mě byly tři roky a sestře třináct. A lékař ji doporučil, aby odešla někam úplně pryč z toho prostředí, aby tady nežila v tom městě, protože tam viděla ty jeho kamarády a tak se přesun, prostě tehdy bylo to dosídlování pohraničí, tak se jela podívat do Liberce, tam byla nějaká dosídlovací komise, která ji doporučila, že může dostat tam byt, dům tedy, ji nabídli nějakou vilu nad nádražím, no se jí to nelíbilo, protože byla dcera Hajného, tak ona měla ráda lesy a takový prostředí. Já jak ji řekli, no tak jeďte do Andělky nebo Andělova v té době. Tam jsou lesy, jste na hranicích, tam se vám třeba bude líbit. No tak maminka se vypravila sem a přišla sem v květnu, mm-hmm. tam 45. roce a říkala, že tady kvetly všude stromy, že to bylo tak nádherně, že jí to doslova učarovalo, že řekla, no tady zůstanu, tady se mi to líbí. Maminka, když přišla, tak první, kdo sem přišel, byli Němci, kteří tady bydleli no. naproti. Krečmer Hausmann. Pomoc. Mm-hmm. Jako a šli jí pomoc, že jí jdou pomoc vykládat, Protože trošku udělat. uměli česky, ano, uměli. Že... Ten Krečmer vůbec uměl dost česky. Mm-hmm. No a říká, ty se jmenuješ jak? Marie, já jsem Josef, co chceš pomoct? Co máš? No, ona říká, no, že tady má to, postavíme chlívek, vzal syny, nastavili tady chlívky pro tu havěť, pro všecko, pro tu drůbež a pro to prase, bez problémů. A maminka říká, teprve tady jsem si uvědomila, že není Němec jako Němec, že se nemůžou házet do jednoho pytle. No a tak tady byl ten najman, ten původní majitel, starý děda, no a s ním... Klidně, že tady bude bydlet mm-hmm. a že si ho tu nechá, že nechce, aby ho odsunuli, aby šel do Německa. Mm-hmm. No tak zůstal tady s námi ještě ten rok. Mm-hmm. A, a pak to bylo, když Bezvádný. S ním to bylo strašně fajn, protože my jsme neměli dědečka a nám prostě zastával funkci dědečka. To pro mě byl dědeček a on se i tak choval. Povídali jsme si a on německy, byl, no, vždycky on se učil česky, my německy, tak jsme se tak nějak doplňovali vždycky, co jak se řekne. Jemu se to strašně líbilo, on se nám staral o topení, mm. protože přikládal do kamen, dělal třísky, že mm. byl spokojený, maminka mu uvařila, nahoře měl pokoj, který prostě v něm tehdy žil, tak říkala, že ať si ho nechá, ať si v tom je dál. A nám vůbec to soužití nějak nepřišlo, že by bylo nějak špatně, protože já nevím, maminka ho brala tak, že to je starý člověk a jestliže odejde, tak umře. 
Jestliže je někdo v 80 letech přesídle někam, tak určitě by mu to neudělalo nic dobrýho. Tak říkal, mě vůbec nevadí, ať tady s námi zůstane, prostě bude hmm. s námi bydlet. No a tak to byl pořád. A Až, teda? No v tom 46., když byla ta vlna těch transportu, odsunu, tak mohl odejít, ta snacha pro něho přišla, protože ona taky odjížděla, tak asi po tom roce tehdy přijeli s takovým žebřiňákem, to víte, jak vypadá, a to ještě vidím, jak dneska, jak on tam seděl vzadu, jako hubeněučkej, a teď ty nohy v pantoflích, jak mu lítali, jak nechtěl jít, jak brečel, protože tady byl doma. A ještě než došlo k tomu odsunu, tak zemřel tam. Takže to byla tak zbytečná věc ho hmm. prostě převíst. No, podle nás nesmysl to byl, no ale bylo to její přání, že ho vezme Nesmysl. do Německa, no tak. Hmm. Nebylo by ty kamery, koupíš v něj. Přes mě teda jsme pravo. Na košťu mohla být v ženě. Kurva, sáte by se přidal. Das große Glück hat ja kaum jemand. 1965 sind wir das erste Mal hier rübergekommen. In einem Dorf wohnt noch eine deutsche Familie, damals 1965. Und da habe ich gefragt, ob wir können mal in das Haus gehen. Und da sind wir ganz toll aufgenommen worden und wieder eingeladen worden. Und dadurch ist seit 1965 kommen wir, nicht regelmäßig, aber eben die Frau Jäger. Die hat mal zu mir gesagt, sie hat so gegen die Haustür geklopft und da hat sie zu mir gesagt, für dich ist die Tür immer offen. Und das hat für mich viel bedeutet. Das muss ich sagen. Ne? Denn das war meine Kindheit. Und bist du gesund? Ein bisschen so. Ein bisschen so und ein bisschen so. Wie so. besoffen. <lacht> und Christina, ich habe gesagt, dass ich immer kommen kann, war. Du hast immer gesagt, ich kann immer wieder hier in das Haus kommen. Na ja, na, na warte. <lacht> no. Ja, dann kann man ruhen, ne? No, komm mal. No. <lacht> Tee? Wer trinkt Kaffee? Halbata. Halbata? Ja, hier ist es. Aber Heizung ist hier auch. Zack. Halbata. 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 Wir kommen gerne. Ne? No, wir kommen gerne zu Christina. Ja. <lacht> oh, <Mann. lacht> ist der nicht mehr? Ja, ganz ist mir zu viel. Ja, frisst es durch. Hm. Was ja gar nicht. Du weißt ja gar nicht, was du nimmst. <lacht> Batterie kann jetzt. Yeah, but